，许夫人。哎呀，许夫人有何贵干呢？侯专员，其实也没什么大事情，就是我们三旅的那些想法和打算啊，想跟您絮叨絮叨。好，好，好，好，好，我洗耳恭听。如果许夫人能够把第三旅重新的。建制起来，我侯某当然是欢欣鼓舞啊！我会像以前一样，一如既往的支持你们。哎呀，那就太好了，侯专员，那些老爷们欺负我一个弱女子，侯专员，你可得替奴家做主、啊。一定，那是一定的。有您这句话，我就放心了。我得怎么谢谢您呢，侯专员？不用，不用谢我，要谢党国。啊啊，是啊，战时危机，党国事业真是劳费了侯专员好多心血呀、啊，让人看着太心疼了。哎呦，是吧？徐夫人，徐夫人，你可不要不要这样啊！有话咱们慢慢说，慢慢说。答应我一件事情，侯专员。什么事情啊？给我个委任状，委任我第三旅旅长，然后空投的物资分配给我一半。这个好说，这个好说。徐夫人为党国献身，敢做敢当，好说啊！等一等，等一等。怎么了？空口无凭。签字为主。许夫人，这回我可领教了你的厉害啊！啊！夫人不愧是风情万种，倾倒众生啊！可惜，我不是马司令，也不是李旅长，我不是情种，也没有这个艳福。你色诱要挟我，让我签字画押，看错人了。我是谁呀、啊？我是党国的党务专员，权色交易。不行！今天的事情，不许跟别人说半个字。等等，你不要再到监狱去折磨那个女共产党了。他是我的一张王牌，弄出事情来，你担当不起。夫人，你的装备不错呀。主魁、谢家，溃不成军，狼狈逃窜，用什么样的词汇说你们都不过分。再这样下去，大国魁也没有几天的气数了。我制定的计划没有问题，不能怪我们，要怪只能怪共军太狡猾了。再这样下去，我就带着队伍回西林，要走可以，把兵哥留下，一个也不许带走。那是我的队伍，是党国的部队，别逼我！干什么？枪给他下，都别吵了。侯专员，这是我指挥的。
我只想问一句：小国魁的炮阵地是怎么丢的？大国魁离小国魁这么近，共军是怎么把炮阵地给炸了？在你围剿的时候，小分队已经冲进炮阵地了。关参谋长，你在前线，共产党居然跑到这里，你该怎么解释？你说，一定是你们留守的没有尽到责任，警卫懈怠，才导致共军得手。关义忠，唯有追究你战败的责任，撤销你的指挥权。帮我接通杜长官，我的责任我承担。马副司令，如果你执意要走，我会考虑新的人选来接替你。但是我告诉你，过两天沈阳会空投大量的军事物资。物资一到，我们的兵力就会壮大。现在是考验我们每个人的关键时刻。我给你三天的时间，你自己考虑。去留自便，我绝不强留这皮糙肉厚的哈是不一样哈，这就下炕了。嗯，饿了饿了。哎，事儿办的怎么样了？侯庄园雪吧？我跟你说啊，那个侯庄园啊，就是个老油条，指望不上他。我看这样吧，咱们啊就等空降，然后黑吃黑劫了他，死里山头去。就你我。没那个实力吧？咋的？你还不信我有这个本事呀、啊？靠你！哎呀，别嘚瑟了啊！前两天差点把命给丢了，这不刚好一点，又开始吹牛了。<笑>得来来来，喝一口，喝一口，喝一口。<笑>哎，我刚才看到马西山他们回来了，好像被共产党打得够呛。你还没跟我说你那趟怎么回事呢？那一趟是老子命大，共匪那个小兔崽子的命真硬，就没干掉呗。算了，别说了，先让咱俩下一步吧。哎，要不咱找关一中聊聊，再怎么睡咱们山头的人呢？嗯，行了吧，就别再拿自个儿的热脸贴别人的冷屁股了，不长记性。说的也是，还是你对我好啊。可我老觉得对不住你。我蝴蝶迷看男人挺准的呀，妈的，这次瞎了眼了，看上这么一个小白脸。我告诉你，现在在这个山头上，一个他妈好人都没有。咱们俩现在是落家的凤凰，他都不如个鸡。都他妈是共产党害的我这个样子，分了我们家的财产，分了我们家的地，还把我们家在牡丹江的商铺全给封了，毁了我的奶头山，大当家的也被他们抓走了，把你我弄得人不人鬼不鬼的，我非得掐死这个女共匪解解气。哎呀，掐死这个女共匪简单，可是我听说。那可有侯专员和这个关玉忠护着呢。你越说我越他妈气，我非得整死他，看怎么着。你啥意思？你的意思是咱俩联手给他干掉？咱借刀杀人。我明白了，你是想借醉花的手。哎，我可听说这个醉花最近已经疯疯癫癫的了，能行吗？疯了好啊，杀了白杀呀！自
山雕。崔乐山，你也有今天呢、啊？啊？你叫我什么？叫什么？还是威虎山的二当家吗？威虎山，二当家，威虎山，威虎山，威虎山二当家，对，我是威虎山二当家，托天梁翠花儿，<笑>我是威虎山二当家，托天梁翠花儿。<笑>是翠花儿，曾经威虎山的二当家，多威风啊！可惜，威虎山被灭了。我操，谁灭了？谁灭的？谁灭的？共产党。冲着我！外面就有一个共产党，他们就去杀了他，杀了他，我要杀了他，我要杀了他。二爷，我比你了解侯建坤那伙人，他们从来没把我们柳子里走出来的人当回事儿，他们只在乎正规军。其实。你我是一根绳上的蚂蚱，与其作对，不如联合起来，干一票，然后各自另立山岗
，另立山头，杀了你共党，然后什么都有了。杀了你共党，什么都有。什么都有了，我就能当第五旅的花旅长吗？可以当花司令。花司令，花司令，东北王，万岁万岁，万万岁！又想跳一次崖，反正你肯定的都不想活了，就当是做件好事儿呗。哎，你们不成天都说要帮着穷棒子翻身当主人吗？我他娘的现在就是个穷棒子啊！威虎山，威虎山都花的了，我现在好多无处可去。只要我杀了你，我他娘就能当花旅长。小白哥，帮帮我，帮帮我啊！我凭什么帮你？我白如作为一名中国共产党党员，我怎么会帮你一个恶贯满盈的人？别说了啊！你开心了吧？<笑>你已经无路可走了。即便我要面临生死抉择，我也不会让你用这双肮脏的手来结束我的生命。共军的女俘虏，给弄哪儿去了？这个白如不是在监狱里吗？不在。监狱里只有两具尸体，人没了。看我干啥？你不能看吗？啊？你不看我，你怎么知道我看你啊？你心虚了？你们在我的眼皮子底下搞的什么鬼啊？啊！说吧。你们把这个女共党放到哪儿去了？依我看，应该去问问蝴蝶迷
哥，青山。怎么长，人已经死了，他还活着，把他带走。快，救人！是感觉怎么样？我很敬重邵建波这个对手。你不是他的对手。为什么？不一样的队伍，不一样的目标。不一样的信念，有什么不一样的？先总理的三民主义，和你们提倡的不冲突，民族、民权、民生。关先生，孙中山先生的主张，我倒一贯予以支持。但县政府是遵循中山先生的三民主义而为吗？你已经输了，你们的队伍，老百姓叫你们土匪，我们的队伍。老百姓称之为“工农子弟兵”，我们是为他们的和平、幸福、自由而战，所以我们一定会胜利的。今天不说这么多了，你有什么要求，就告诉我，我会尽量的为你提供方便。不用了，你现在要做好的，就是随时等待我们队伍攻打上来。如果他们打过来，你也活不了。我从来的那天就没想着活着出去，就不用你多费心了。开门。你琢磨啥呢？我老觉得共产党就要打过来了。但是，我不甘心。我要活着，我要报仇，我要另立山头。哼，你想的这些事儿啊，我认为就是他妈白日梦。只要我敢想，就有成的可能。这是我最后一搏，大伯
，我要马西山给我兵。现在你我什么都没有了，我要用它翻本我醒了，你自然就醒了。三炮，这次我答应你，如果我得到兵。咱们就远走高飞，再也不看别人的脸色，重新掀杆子，弄个天窑子。你当大当家的，我给你做压寨夫人。不，你今天这么做，你到底什么意思？咱们相互成全吧。我帮你拢兵，你帮我打天下。我成全你，想得到我。让你当个山大王，你成全我后半辈子过舒坦日子，干不干？干！干！行，你先走吧，我去睡会儿。